。瓦格纳老板扬言说，要从巴赫穆特撤出，雇佣兵成为俄罗斯的难以承受之重。观众朋友，大家好，我是付全少。最近几天，俄罗斯雇佣兵。瓦格纳在巴赫穆特的表现继续亮眼，乌克兰军队甚至只剩下一条能够逃生的道路，而且后勤补给越来越困难。就在很多人以为瓦格纳将在几天之内攻陷巴赫穆特之际，叶夫根尼、普里格任却向俄罗斯国防部发出了新的警告，听起来让人匪夷所思。普里格因在最新发布的一段视频中表示，瓦格纳集团对俄罗斯整个国家是多么重要。多么有价值！如果雇佣军从巴赫穆特撤出，将导致整个俄军前线的崩溃。如果你以为瓦格纳准备从巴赫穆特撤出的话，那你就想错了。胡里格任在一天前还刚刚宣布，瓦格纳的部队实际上包围了巴赫穆特。虽然他发布的视频被认为是作假，是在距离市中心以北七公里的村庄屋顶上拍的。其实，瓦格纳这次发出的撤兵威胁。主要的目的就是想通过这种方式向俄罗斯军队高层施压，希望拿到更多的武器弹药和装备。普里格任在自媒体上说，他的部队没有收到莫斯科二月份承诺的弹药。目前我们正试图找出原因，这只是普通的官僚作风还是背叛？如果仔细观察的话，就会发现，在俄罗斯发起的春季攻势之中，巴克穆特是整个俄军少有的表现亮丽的作战区域。不要以为这很正常。如果你再看看瓦格纳大骂俄罗斯国防部对绍伊古进行人身攻击，就可以发现瓦格纳与俄罗斯正规军之间的矛盾已经很深。雇佣兵成为俄乌冲突的主角，对俄罗斯来说可能并不是什么好事。首先，瓦格纳在巴赫穆特的亮眼表现，主要是基于俄罗斯军队在武器弹药供应上的优待。那么，瓦格纳的头头。为什么骂俄罗斯国防部和绍伊古呢？就是对武器弹药补给不足的一种抱怨。据乌东地区亲俄武装的一位负责人透露，瓦格纳在前期之所以打得比较好，一个重要的原因是能够获得更多的武器弹药，特别是炮火支持。你也可以理解为，瓦格纳雇佣兵不但在收入方面被优待，在武器供应和弹药消耗方面也是被优待的。所以，最终的结果就是瓦格纳的表现。超过了俄罗斯的正规军、车臣武装和亲俄民兵。对于俄罗斯这样一个大国而言，仅靠雇佣兵的表现就能击败乌克兰吗？雇佣兵与其他俄军之间没有平等的待遇，没有平等的后勤，这本身会降低其他部队的作战积极性。第二，瓦格纳的战术虽然优秀，但是不见得能在俄军中推广。瓦格纳现在对付乌军的战术是小股步兵分队突击，然后找到乌军的火力点和人员部署点。再由后方的火炮实施覆盖，这种作战样式更适合打击乌军的堡垒地区，比俄罗斯正规军的钢铁洪流更加有效。但前提是步兵要有较高的战斗意志，同时炮兵的火力支持需要及时和猛烈。瓦格纳的人员组成包括有经验的退役军人、死囚犯等等，他们靠完成绩效考核指标拿钱，所以有比较强的主观能动性和积极性。俄罗斯其他部队要想学习这样的打法，恐怕不大容易。第三，瓦格纳在消耗乌克兰军队的同时，也在消耗掉俄罗斯军队的攻击动能。不论是俄罗斯还是乌克兰，其用于攻击作战的力量都是有限的。如果俄军把更多的资源交给了瓦格纳，那么整个俄罗斯军队的军事资源分配就会越来越不合理。从地理上讲，巴赫穆特的位置很重要，便于俄罗斯军队组织后勤补给。所以长期打消耗战对俄罗斯更为有利。但是如果瓦格纳为了争功，为了挣更多的钱，不惜一切代价的发起进攻，一旦与乌军的伤亡交换比不划算，那么打得越猛烈，对俄军的攻击动能的损耗就越大。总体而言，俄罗斯使用瓦格纳在战场上打消耗战有好的一面，但是也面临着不可承受之重，因为瓦格纳的使用成本很高，又在战场上被优待。造成其他作战部队的心理不平衡，大量使用囚犯也会对社会的公平正义造成冲击。俄斯军队要想打好在乌克兰的战争，就不能放任瓦格纳的进一步做大，而是要想办法发挥俄罗斯正规军的作用，突出其主角的地位，这才是最重要的。
好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。